நம்ம எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு பெரிய நம்பரை வச்சு மல்டிபிளிகேஷனும் அடிஷனும் பண்ண சொன்னாலே தலை சுத்திடும் ஆனா இங்க ஒரு மனுஷன் பேஜ் ஃபுல்லா இருக்கிற நம்பர்ஸ்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷனை கண்டுபிடிச்சு அதை வச்சு பாஸ்ட்ல நடந்ததையும் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறதையும் ப்ரெடிக் பண்றாரு ஹாய் ஹலோ எவ்ரி மன் வெல்கம் டு எலெக்ட் ஃபிராங்க் சேனல் சப்போஸ் உங்களுக்கு கதை கேட்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இப்போவே எலெக்ட் ஃபிராங்க் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எலெக்ட் ஃபிராங்க் சேனல் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு மூவி வாய்ஸ் ஓவர் சேனலாக மட்டுமே இருக்க போகுது இதான் நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டூ தௌசண்ட் நைனில் வெளிவந்த நோவிங் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் படம் தான் படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனில் புதுசாக கட்டின ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் காட்டுறாங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி நிறைய குழந்தைகள் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் ஓரமாக நின்றுட்டு வானத்தில் இருக்கிற சூரியனை பார்த்துட்ருக்கா அந்த பொண்ணு பேர் லுசண்டா அங்கே ஒரு டீச்சர் வந்து எல்லாரையும் உள்ளே வர சொல்கிறாங்க லுசண்டா ஓரமாக நிற்கிறத பார்த்துட்டு லுசண்டா நீயும் உள்ளே வா அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் லுசண்டாவுக்கு அந்த டீச்சர் கூப்பிட்றது கேட்கவே இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி அவள் காதில் நிறைய பேர் சேர்ந்து மெதுவாக அவள் காதில் இதை பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சப்பம் கேட்டுகிட்டே இருக்கு கட் பண்ணுனா அடுத்த சீனில் அதே டீச்சர் நம்ம ஸ்கூலோட அஃபிஷியல் ஓப்பனிங் நாளைக்கு தான் ஸோ இதை நாம குசிக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா வேணும்னு நடத்தின ஐடியா கான்டெஸ்டில் நம்ம லுசண்டாவோட ஐடியாவான டைம் கேப்சூல் தான் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டைம் கேப்சூல் அப்படிலாம் என்னென்னா ஒரு கேப்சூல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு டின்னோ இல்லை ஒரு பாக்ஸ்லேயோ நம்மளுக்கு என்னென்னா பொருள்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் போட்டு மண்ணுக்கடியில் வந்து புதச்சி வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் நாளோ இல்லை கொஞ்சம் வருஷமோ கழித்து அதை திருப்பி வந்து டிக் பண்ணி எடுப்பாங்க இதுதான் வந்து டைம் கேப்சூல் அந்த டீச்சர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ட்ராயிங்ஸ் வரைங்க ஸோ அந்த ட்ராயிங்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம அந்த டைம் கேப்சூல்களை போட்டு புதச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லோரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ட்ராயிங்ஸ் வரைய வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டீச்சர் வந்து நம்ம லுசண்டா கிட்ட வரும்போது பார்த்தா லுசண்டா வந்து ஒரு பேப்பர் ஃபுல்லாக நம்பர் நம்பர் நம்பராக எழுதுறா உடனே அந்த டீச்சர் வந்து என்னம்மா ட்ராயிங் தானே வரைய சொல்லணும் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவள் ரியாக்டே பண்ணலை என்னம்மா நீ கொடுத்த ஐடியா தானே இது இப்போ நீயே வந்து ட்ராயிங் வரையாமல் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆனால் அவள் எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணல எழுதிட்டே இருக்கா ஸோ டைம் ஆகிடுச்சு சரி பேப்பர் கூட அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேப்பரையே அந்த டீச்சர் வந்து வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க அடுத்த நாள் வந்து செரிமணி நடக்குது எல்லாரும் வந்து செரிமணியை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க லூசண்டாவும் ஒவ்வொரு ஓரமாக பலூனை கையில் பிடிச்சி நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா அந்த டைம் கேப்சூலை வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வந்து புதைக்கிறாங்க டீச்சரும் அதை பார்க்குறாங்க லுசண்டா வந்து ஓரமாக நிற்கிறத பார்க்குறாங்க அந்த டீச்சர் அதை பார்த்துட்டு லுசண்டாவை திருப்பி பார்க்குறாங்க ஆனால் அவங்க இல்லை அவள் பலூன் மட்டும் காற்றுல பறந்துட்டுருக்கு கட் பண்ணனா அடுத்த சீனில் எல்லாரும் சேர்ந்து லுசண்டாவை தேடிட்டு இருக்காங்க அந்த டீச்சரும் அந்த ஸ்கூல் ஃபுல்லாக மேலேயும் கீழே இறங்கி எல்லா இடத்துலையும் தேடிட்டுருக்காங்க ஃபைனலாக இருட்டான ஒரு பிளேஸில் கை நகத்துலலாம் ரத்தத்தோட அவள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவளை அவள் சைடில் டோரில் வந்து ஏதோ வந்து கிரிக்கிருக்கா அந்த டீச்சர் லுசண்டா கிட்ட சரி வா லுசண்டா இங்கேருந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது லுசண்டா தயவு செஞ்சு அவங்க எல்லாரையும் என் காதில் முனவரது நிறுத்த சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறா அதோடு அந்த சீன் முடியுது ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம ஹீரோ ஜானும் அவரோட சன் கிளம்பும் டெலிஸ்கோ பலியாக வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ கிளப் ஜான் கிட்ட நம்ம தவிர வேற எங்கேயாவது லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்காப்பான்னு கேட்குறான் அதுக்கு ஜான் மேபி வேற எங்கேயாவது இருக்கலாம் நம்ம சன் மாதிரியான ஸ்டார்ஸ் அந்த கேலக்சிஸில் நிறைய இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே கிளப் வந்து ஆமாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா டென் மில்லியன் பிளானட்டுக்கு மேலே இருக்கும் அதில் ஃபோர் மில்லியன் பிளானட்டுக்கு மேலே லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படின்னே ஜான் உனக்கு தான் தெரியல அப்புறம் இதுக்கு நான் எங்கிட்ட கேட்குறேன்னு கிளப் கிட்ட கேட்கும் போது கிளப் ஜஸ்ட் நீங்க லிசன் பண்றீங்களான்னு டெஸ்ட் பண்ணப்பான்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுறான் ஜான் சரி இந்த ஹாட் டாக் சாப்பிட்டுட்டு போடா அப்படின்னு சொல்றாரு கிளப் அதுக்கு இல்லை நான் வெஜிடேரியனா மாறிட்டேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஓடிடுறான் ஜான் பின்னாடி போய் பார்த்தா கிளப் ஒரு டிஸ்கவரி ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கான் இதை மாதிரி நீ பார்த்துட்டே இருந்தால் நாளைக்கு கிளாஸில் தூங்கிட்டு விடா அப்படின்னு சொல்கிறாரு கிளப் அதுக்கு நாளைக்கு எங்கள் கிளாஸே இல்லை ஜஸ்ட் எங்கள் ஸ்கூலோட ஃபிஃப்டி எய்த் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேஷனை மட்டும் தான் இருக்குது நான் உங்களை கூப்பிட்டுருந்தனே மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் ஆ இல்லை இல்லை நான் மறக்கலை நாளைக்கு கண்டிப்பாக வரேன் இப்போ நீ தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போயிடு
டக்குன்னு கிளாஸ் டிஸ்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு எல்லாரும் போயிடுறாங்க அங்கேருந்து அப்போ அவரோட கொலிக் ஃபில் அங்கே வராரு ஃபில் ஜான் கிட்ட அவரோட சிஸ்டர் இன் லா அவரை ஒரு டின்னருக்கு இன்வைட் பண்ணுறதா சொல்கிறாரு ஜான் உடனே எனக்கு அதிலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டினே பண்ணிடுறாரு ஆனால் ஃபில் மறுபடியும் நீ கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அப்போ தான் நம்ம ஜானுக்கு நாம் போது கிளவோட ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனை அவர் மறந்துட்டார்னு உடனே ஃபில் கிட்ட இது மாதிரி கிளவோட ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நாங்கள் போகணும்னு சொல்லிட்டு பாய் சொல்லிட்டு அங்கே அவர் போகிறாரு ஜான் கிளப்போட ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடுறாரு அங்கே பார்த்தா கிளப் ஸ்கூல் சாங்கை பாடிட்டுருக்கான் நம்ம ஜானை பார்த்தோன்னே ஹாயும் காட்டுறான் அவங்க எல்லோரும் பாடி முடிச்சோடனே அவங்க ஸ்கூலில் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஃபிஃப்டி எத் ஆனிவரி செலப்ரேஷன் அப்போது ஒரு டைம் கேப்ஸில் வந்து டிக் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதை நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னென்னா அந்த டைம் கேப்ஸில் புதைக்கும் போது இருந்த ஒரு லேடி இப்போ நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்கள நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓல்டு லேடியை காட்டுறாங்க அவங்க வேறு யாருமே இல்லை நம்ம லுசுண்டாவோட டீச்சர் தான் அவங்க நம்ம லுசுண்டாவோட டீச்சர் அந்த செருமனியை ரிப்பன் கட் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த டைம் கேப்ஸில் வெளியே எடுக்கிறாங்க இந்த டைம் கேப்ஸில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் தராங்க அப்போ நம்ம கிளவும் போய் ஒரு என்வெலப்பில் வாங்கிட்டு வரான் அந்த என்வெலப்பில் லுசுண்டா எம்ரி என்ற பேர் எழுதியிருக்கு அது திறந்து பார்த்தா நம்பர்ஸாக எழுதியிருக்கிற ஒரு பேப்பர் அவனுக்கு கிடைக்குது இது என்னடாதுன்னு சொல்லி ஊற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் டக்குன்னு மேலே திரும்பி பார்த்தோன்னே தூரமாக ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒரு பையன் வந்து உனக்கு என்னடா கிடச்சிருக்கு என்னது இது நம்பர்ஸாக இருக்குது எங்களுக்கெல்லாம் ட்ராயிங் கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் அவன் திருப்பி அந்த ஆளை பார்க்கும்போது அந்த ஆளை வந்து அங்கே இல்லை கட் பண்ண அடுத்த சீனில் ஜான் அவர் வீட்டில் பாத்திரம் கழுவிட்டுருக்காரு நம்ம கிளப் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கான் ஜான் கிளப் கிட்டே எதுக்கு உன்னுடைய ஹியரிங் இடம் வந்து கைட்டி வச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு உடனே கிளப் வந்து இல்லை அதுலேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஃபன்னியான நாய்ஸஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதான் கைட்டி வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஜான் அதுக்கு பேபி பேட்ரி ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கும் மாற்றிப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ தான் பார்க்குறாரு நம்ம கிளப்போட பேக்கில் ஏதோ ஒரு பேப்பர் இருக்குது எடுத்து பார்த்தா அதில் நம்பர்ஸாக இருக்குது என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லி கிளப் கிட்ட கேட்கும்போது இதுதான் எனக்கு டைம் கேப்ஷில் வந்து கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான் ஜான் அதுக்கு இது வந்து உங்கள் ஸ்கூலில் தான் போய் நீ கொடுக்கணும் இது நீ வச்சுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு கிளப் வந்து சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அப்புறம் கிளப் ஜான் கிட்டே நாலு அணிக்கு வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் வந்து ஒரு ஸ்லீப் ஓவருக்கு நான் போகவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் ஆனால் ஜான் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாரு நம்ம கிளப்பும் அவனோட ரூமுக்கு சோகமாக தூங்க போகிறான் ஜான் பின்னாடி போய் பார்க்குறாரு கிளப் பார்த்தா அவங்க அம்மாவோட வீடியோ பார்த்து ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கான் குட் நைட் மாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்குறான் இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஜானுக்கு ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிடுறாரு வெளியே வந்து ஒரு லிக்விட் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து டிவி பார்க்க உட்காராரு ஆனால் டிவிலையும் பெருசாக எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அங்கே எங்கேயும் அலைஞ்சிட்டு போய் டேபிளை பார்த்தா கிளப் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த நம்பர் செய்துன்னு அந்த பேப்பர் இருக்குது அதை சும்மா தூக்கிட்டு போயிட்டு அவர் நோட்டீஸ் போர்டு கிட்டே போய் நின்றுட்டு அந்த பேப்பர் எடுக்கிற ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஒரு பத்து நம்பரை மட்டும் அந்த நோட்டீஸ் போர்டில் போய் எழுதுறாரு அந்த நம்பர்ஸில் ஏதாவது ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நம்பருக்கு அப்புறமேட்டாவும் ஒரு பார் வரைஞ்சி பார்க்குறாரு கடைசியாக அவருக்கு ஒரு டேட்டு வந்து கிடைக்குது அது எந்த டேட் அப்படின்னா நவம்பர் நைன் டூ தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்ற டேட் இதை போய் நெட்டில் போட்டு பார்ப்பார் அன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அன்றைக்கி தான் ட்வின் டவரோட ஃபால் நடந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு பேர் வந்து இறந்திருப்பாங்க இவர் அதை படிச்சுட்டே வந்து ரேண்டமாக அந்த பேப்பரை பார்க்கும்போது அந்த நவம்பர் நைன் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுன்னு இவர் கண்டுபிடிச்ச டேட் பக்கத்துலேயே இன்னொரு நம்பர் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருன்னே பார்த்தோன்னே ஷாக் ஆகிடுவார் என்ன டேட்டும் இருக்குது அது பக்கத்துலேயே எத்தனை பேர் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்தாங்கன்னு இருக்குது இது ஜஸ்ட் ஒரு கோன்சிடென்ஸாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இன்னொரு டேட்டை ப்ரிப்பேர் அவுட் பண்ணுவார் அதை போய் நெட்டில் போட்டு பார்த்து அங்கேயும் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருக்கும் அந்த டேட் பக்கத்தில் இருக்கிற அதே நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அந்த ஆக்சிடென்ட்லேயும் வந்து இறந்திருப்பாங்க இது ரெண்டு விஷயத்தில் மட்டும்தான் இல் இப்படியா இல்லை எல்லாமே இப்படி தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டேட்டாக வந்து சர்க்கிள் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாரு பார்த
உன்னோடய ஒய்ஃப் வந்து இறந்து போனதுனால நீ ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருக்க அதனால தான் நீ இது மாதிரிலாம் வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிற நீ ஃபஸ்ட்டு கூல் ஆக அப்படின்னு சொல்லிடுறது நம்ம ஜானுக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடுது அதனால் அங்கேருந்து வந்து அவர் வந்துடுறாரு அந்த என்வெல்லப்பில் இருக்கிற லுசினான்ற பேரை பார்த்து கண்டிப்பாக அன்றைக்கி செலப்ரேஷனுக்கு வந்த ஓல்டு லேடிக்கு இந்த பொண்ணை பற்றி தெரிஞ்சுக்குன்னு கெஸ்ட் பண்ணி லுசினாவோட டீச்சர் வீட்டுக்கு போகிறாரு ஜான் அங்கே அவரோட பையன் கிளப்பு லுசினாவோட டைம் கேப்சர் மெசேஜ் கிடச்சதாகவும் அதில் ஒரே நம்பர்ஸாக இருக்குது இது கண்டிப்பாக லுசினா தான் எழுதுனாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர் கிட்ட கேட்குறாங்க இந்த டீச்சரும் அம்மா நான் எல்லாருமே வந்து ட்ராயிங்ஸ் தான் வரைய சொன்னேன் ஆனால் வந்து லுசினா தான் வந்து இது மாதிரி சிலியாக நம்பர் செஞ்சுட்டு இருந்தா நான் தான் டைம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி அவகிட்டேருந்து டக்குன்னு வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் அந்த டைம் கேப்ஸில் புதச்ச அன்றைக்கி கூட அவள் காணாமல் போயிட்டா நான் தான் போய் அவளை கண்டுபிடிச்சேன் அவள் ரொம்ப பயந்துருந்தா அப்படின்னு சொல்லி ஜான் கிட்டே சொல்கிறாங்க ஜான் வந்து லுசிண்டா அவரால் மீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆனால் அந்த டீச்சர் இல்லை லுசிண்டா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இறந்துட்டா இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம ஜான் கீழே கேலாப் சாக்கர் விளையாடுறத பார்த்துக்கிட்டே யார் அன்றைக்கி அந்த டைம் கேப்ஸில் வெளியே எடுத்ததுன்னு சொல்லி அந்த ஸ்கூல் கிட்டே வந்து என்கொயர் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அப்போ யாரோ ரெண்டு பேர் காரில் வராங்க அவங்க கிள பக்கத்தில் வந்து காரை நிறுத்திட்டு கிளவு கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது கிளவும் கார் பக்கத்தில் போகிறான் அப்போ அவங்க ஏதோ அவங்ககிட்ட பேசுகிறாங்க டக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி எடுத்து அவங்க கையில் வந்து கொடுக்குறாங்க இது எல்லாத்தையுமே ஜான் மேலேருந்து பார்த்து டக்குன்னு கீழே ஓடி வர்றாரு கீழே வந்து கிளப் யார் அவங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆனால் கிளப் யாரோ தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் என்ன அவங்க கையில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு கருப்பு கலரில் ஒரு மார்பிள் மாதிரி அவன் வந்து அவரை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னே புரியாமல் ஜான் லுசண்டா எம்ரியோட டெத்தை பற்றி நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்போ திடீர்னு வந்து யாரோ அவரை பயமுத்துறாங்க யாருன்னு பார்த்தா அவரோட தங்கச்சி கிரேஸ் கிரேஸ் கிளப் பற்றியெல்லாம் விசாரிச்சுக்கிட்டு ஜானை அவரோட அப்பா கிட்டே பேச சொல்கிறா தயவு செஞ்சு நீ அப்பா கிட்டே பேசி அவரை உன்னை பற்றி ரொம்ப வரி பண்ணுறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா உன்னோட ஒய்ஃபோட ஆசையும் அதுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா ஆனால் ஜான் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படுற மாதிரி தெரியவே இல்லை உனக்கு என்னை பற்றி கூட கவலை இல்லையா நான் எப்படி இருக்குன்னு கூட கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லி கிரேஸ் ஜான் கிட்டே கேட்குறா ஆனால் ஜான் எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணல கிரேஸ் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகி அங்கேருந்து போயிடுறா அடுத்த நாள் கிளம்ப ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வர பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஹைவே டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிறது சரி லேட் ஆகும்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணாலும் கிளவுக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்போ தான் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு காரில் இருக்கிற ஜிபிஎஸ் ஸ்க்ரீனில் லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிய நம்பர்ஸும் லாங்கிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன நம்பர்ஸும் இருக்குது இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பர் எடுத்து பார்க்குறாரு அந்த நம்பர்ஸ் அந்த பேப்பர்லேயும் இருக்குது ஒரு வேளை இந்த அன்சர்க்கிள் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த இன்சிடென்ட் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்றத குறிக்கிற அந்த பொசிஷனோட நம்பர்ஸாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு சரியா எவ்வளோ நேரம் டிராஃபிக்காக இருக்குது இறங்கி போய் விசாரிப்போம் சொல்லி கீழே இறங்கி ஒரு போலீஸ் கிட்டே வந்து விசாரிச்சுட்டே இருக்காரு அப்போ பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு அவர் பின்னாடி ஒரு பெரிய பிளேன் வந்து கிராஷ் ஆகி போய் விழுது நம்ம ஜானுக்கு ஒன்றுமே புரியல சரி ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேன் போய் விழுந்த இடத்துக்கு போய் போகிறாரு போய் பார்த்தா நிறைய பேர் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஆனால் எல்லாருமே இறக்குறாங்க இவரால் தாங்கிக்கவே முடியல அங்கே திடீர்னு போலீஸ்லாம் வந்து சரி நீங்கள் இங்கேருந்து போங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜானை வந்து அமுச்சு வச்சுறாங்க நம்ம ஜானும் வீட்டுக்கு வராது வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அந்த இன்சிடெண்ட்லாம் அந்த பேப்பரில் இருக்கிற மாதிரியே எண்பத்தி ஒரு பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க இவருக்கு பேய் அடித்த மாதிரி ஆகிடுது இவர் அப்படியே போய் உட்காந்துடுறாரு நம்ம கிளவும் அப்பா ஏன் இப்படி இருக்கான்னு ஒன்றும் புரியாமல் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்குறான் ஆனால் ஜான் எதுக்குமே வந்து ரியாக்ட் பண்ணவே இல்லை ஜான் சொன்ன மாதிரி அடுத்த நாள் எண்பத்தி ஒரு பேர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்ச ஃபில் ஜானை மீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வீட்டுக்கு வராரு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நீ சொன்னது எல்லாமே நான் வந்து ஒரு கோயின்சிடென்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஜான் கிட்டே சொல்கிறாரு ஜான் வந்து நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து கோயின்சிடென்ஸ் இல்லை இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து வார்னிங்ஸ் மாதிரி தான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபில் கிட்டே வந்து சொல்கிறாரு அது வார்னிங்ஸுன்னு தெரிஞ்ச அப்புறமேட்டா நீ எதுக்கு அங்கே போனேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜான் கிட்டே கேட்குறாரு ஜான் வந்துட்டு எனக்கு புரியலை நான் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கு புரியலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருக்கார் ஃபில் தயவு செஞ்சு இது மாதிரிலாம் வந்து உன்னோடய லைஃப்பை வந்து ரிஸ்க்
அந்த ஜன்னல் பக்கமாக நம்ம கிளப் வந்து காதை பொசிக்கிட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிளப்பை வந்து சமாதானப்படுத்தி தூக்குறாரு அந்த ஜன்னல் வழியாக அப்போ ஜான் பார்த்தா அந்த வினோதமான மனுஷன் தூரத்தில் அந்த காட்டில் நின்றுட்ருக்கான் ஜானுக்கு செம்ம டென்ஷனாக எடுத்து ஒரு டார்ச்சும் ஒரு கட்டையும் எடுத்துகிட்டு அந்த காட்டை பக்கமாக ஊறாரு இங்கே மறுபடியும் வந்தால் செம்மையாக அடிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கட்டையை வந்து ஒரு மரத்தில் அடித்து அடுத்த நாள் காலையில் ஜானும் கிளப்பும் லுசனா அப்படி வீட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே லுசனாவோட பொண்ணு டியானாவும் டியானாவோட பொண்ணு எவியும் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே காரில் ஏறி எங்கேயோ போகிற மாதிரி தெரியுது ஸோ ஜானும் கிளப்பும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எபியும் டியானாவும் எங்கே போகிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு மியூசியமுக்கு போகிறாங்க அங்கே நம்ம ஜானும் கிளம்பும் போயிட்டு கிளப்ப வந்து எபிக்கிட்ட பேச வச்சுட்டு நம்ம ஜான் டியானா கிட்ட வந்து லேசாக பேச்சு கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்கும்போதே கேஷுவலாக வந்து அந்த மியூசியமுக்கு மேலே இருக்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அவங்க எல்லாரையும் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாரு எபியும் கிளப்பும் இங்கே டெலிஸ்கோப் வழியாக வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஜான் டியானா கிட்ட அவங்க அம்மாவை பற்றி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு உங்கள் அம்மாவுக்கு ஃப்யூச்சரை பார்க்குற ஏதாவது எபிலிட்டிலாம் இருந்ததா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க என்னது இது இவ்வளோ வியர்டான கொஷனை கேட்குறீங்க யார் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறாங்க அங்கேருந்து போகவும் பார்க்குறாங்க நம்ம ஜான் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாரு அந்த டைம் கேப்சூல்லேருந்து கிடச்ச லெட்டரு அதில் இருக்கிற டேட்டு எல்லாத்தையும் பற்றியுமே சொல்கிறாரு இவங்க ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நாளைக்கு நடக்க போகிற நியூயார்க் இன்சிடெண்ட்டில் நூற்றி இருபது பேர் சாகிறத தடுக்க முடியும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாரு ஆனால் டியானாவுக்கு சொம்ம டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகிறது தெரிஞ்சு அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத ஜானால் ஏற்றுக்க முடியல அது எப்படியாவது தடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ ஒரு பப்ளிக் டெலிஃபோன் போத்தில் போயிட்டு இது மாதிரி வந்து நாளைக்கு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து இது மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகுது ஸோ தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் அதை வந்து ஒரு கிராங்க் கால் சும்மா ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதை கண்டுக்கவே இல்லை அவங்க ஃபோனை வச்சிட்றாங்க ஜானால் எதுவுமே பண்ண முடியல அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வருது ஸோ நம்மளே அந்த இன்சிடெண்ட் நடக்க போகிற இடத்துக்கு போய் ஏதாவது வான் பண்ணால் ஏதாவது ஸ்டாப் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அடுத்த நாளும் நியூயார்க்கு போகிறாரு நியூயார்க்கில் போயிட்டு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட இந்த இன்டர்செக்ஷனில் ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடக்க போதும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் அந்த நியூஸை வந்து கேள்விப்படலையா தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் யார் எங்கே போக வேணாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் யார் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் தெளிவாக வந்து சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இவருக்கு அதுக்கெல்லாம் பொறுமையே இல்லை எப்படியாவது போய் நிறுத்தினோம் அப்படிங்கிற பேரில் அங்கேருந்து அவர் ஓடுறாரு அந்த இன்டர்செக்ஷனுக்கே போகிறாரு அங்கே பார்த்தா யாராவது ஒருத்தர் தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்கணும் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்குன்னு நினச்சி யாராவது சஸ்பீஷியஸாக இருக்காங்கன்னு அங்கே செக் பண்ணுறாரு அங்கே பார்த்தா இவரே ஒருத்தர் வந்து குறுகுறுன்னு பார்த்துட்டு பயப்படுறான் ஸோ இவன் தான் ஏதோ பண்ண போகிறான்னு நினச்சி அவரை துரத்துறாரு ஜான் அந்த பையனை துரத்துறத பார்த்து இன்னொரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஜானை வந்து துரத்திட்டு போகிறாரு போய் பார்த்தா ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ட்ரெயின்குள்ளே ஏறிடுறாங்க அங்கே போய் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரெண்டு பேர் நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு அந்த ஓடி வந்த அந்த பையனை வந்து என்னது என்ன நீ திருடிட்டு இருந்த அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு கடைசியில் பார்த்தா அவன் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு புக்கை தான் திருடிடுவான் இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்க மாதிரி அங்கே ஒரு ட்ரெயின் வந்து ட்ராக் மாறி இந்த ட்ரெயின் இருக்கிற பக்கத்துக்கு வந்து வரும் இதை வந்து நம்ம ஜான் பார்த்துருவார் எல்லோரும் பின்னாடி போங்க அப்படின்னு சொல்லி கற்றுவாங்க எல்லோரும் ஓடுவாங்க ஆனால் அந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த ட்ரெயினில் மோதிரும் பிளாட்ஃபார்ம் வர அந்த ட்ரெயின்லேருந்து ஏறி நிறைய பேரை வந்து சாவடிச்சிடும் ஆனால் லக்கிலி நம்ம ஜான் வந்து எப்படியோ வந்து தப்பிச்சிருவார் செத்தம் பொழைச்சோன்னு கிரேஸ் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்த கிளப்ப அவரோட வீட்டிற்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வருவார் பார்த்தா அவர் வீட்டு வாசலில் டியானா நியூயார்க்கில் நடந்த இன்சிடெண்ட்டை பார்த்த அப்புறமேட்டா ஜான் சொன்னதெல்லாம் உண்மைன்னு டியானா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஜானை மீட் பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க அப்போது லுசண்டா எழுதின அந்த பேப்பரையும் டியானா கிட்ட ஜான் கொடுக்குறாங்க அப்போது அக்டோபர் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன் அதுக்கப்புறமேட்டா லுசண்டா என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு புரியலன்னு சொல்லி ஜான் சொல்கிறாரு அதை பார்த்துட்டு டியானா இது மாதிரி அபி கூட எழுதுவா இது வந்து லெட்டர்ஸை வந்து இன்வெர்ட்டடாக எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இஇ அப்படின்றத வந்து இன்வெர்ட்டடாக எழுதியிருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சரி நம்ம லுசண்டாவோட பழைய ஹோம்க்கு வந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜானும் டியானாவை மட்டும் வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க
அவர் டக்குன்னு டார்ச்சை பெட்டு கடையில் அடித்து பார்க்குறாரு பார்த்தா அங்கே எதுவும் எழுதியிருக்க மாதிரி இருக்குது உடனே அந்த பெட்டை திருப்பி போட்டு பார்த்தா அங்கே எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ்னு இது எல்லாத்தையும் ஜானும் டியானாவும் உள்ளே கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் போதே வெளியே எதையும் கிளவும் காரில் இருக்காங்க அவங்க காரை அன்றைக்கி கிளப் ரூமுக்கு வந்த ஒரு மனுஷன் மாதிரி இப்போது நிறைய மனுஷங்க சுற்றி வளைக்கிறாங்க கிளப் ரொம்ப பயப்படுறான் ஆனால் எப்படி சுத்தமாக பயந்த மாதிரியே தெரியல அவள் கார் டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ண பார்க்குறா நம்ம கிளப் அந்த கேப்பை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் சீட்டில் போய் உட்காந்து கார் ஹாரனை வேகமாக அழுத்திடுறான் இதை கேட்டு ஜானும் டியானாவும் அங்கேருந்து ஓடி வர்றாங்க ஜானும் டியானாவும் கார் பக்கத்தில் வராங்க அப்போ பார்த்தா யாருமே அந்த கார் பக்கத்தில் இல்லவே இல்லை எப்படிக்கிட்டையும் கிளப்கிட்டையும் யார் வந்தாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க கிளப் ரொம்ப பயந்து போயிருக்கான் எப்படி தான் சொல்கிறா நாங்கள் நினச்சோன்னா அவங்க கூட வர முடியும்னு அவங்க எங்கள் கிட்டே சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி சொல்கிறா ஜானுக்கு ஒன்றுமே புரியல அவர் டக்குன்னு டார்ச்சை எந்த பக்கம் அடித்து பார்க்குறாரு யாரோ ஒரு ஒரு மனுஷன் அங்கேருந்து போகிற மாதிரி தெரியுது உடனே அவர் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த கன்னை எடுத்துகிட்டு அந்த மனுஷனை துரத்தி ஓடுறாரு அந்த மனுஷன் திடீர்னு நம்ம ஜான் பக்கமே திரும்பினு அவன் வாய் திறக்கிறான் அவன் வாயிலேருந்து பெரிய வெளிச்சம் ஒன்று வருது அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜானுக்கு ஒரு லேசாக கண்ணு தெரியாமல் போயிடுது கண்ணு மூடிட்டு இப்படி திறக்கிறாரு பார்த்தா அந்த மனுஷன் அங்கே இல்லை அவன் காணாமல் போயிட்டான் ஜான் வீட்டுக்கு திரும்பி வர்றாரு டியானா கிட்ட நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறாரு டியானா அக்டோபர் நைன்டீனை பற்றி லூசி நான் எப்பயுமே பேசிகிட்டே இருந்ததாகவும் அன்றைக்கி தான் வந்து டியானா இறக்க போகிறதா அவங்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே அவங்களுக்காக இருக்கணும் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு எதுவுமே ஆகக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க வேண்டிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப புலம்புறாங்க ஜான் கிட்ட ஜான் ஒன்றும் ஆகாது கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வச்சுட்றாங்க அன்றைக்கி நான் டியானா எப்படி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஜானும் நம்ம கிளப் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அடுத்த நாள் காலையில் ஜான் போய் எபியை பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட கூப்பிட்றாரு எபி ஏதோ வரைஞ்சிட்ருக்கா என்ன வரையிறான்னு பார்த்தா அன்றைக்கி லூசண்டா வீட்டில் பார்த்தா அதே பெயிண்டிங் தான் வந்து வரைஞ்சிட்ருப்பா அவங்க பெயிண்டிங் எடுத்து இட்ஸ் த சன் சூரியன்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா ஜானுக்கு ஏதோ மைண்டில் தோணுது உடனே போய் இவர் எமேட்டிக்கு வந்து பார்த்த ஃபில் இவர் பின்னாடியே வராரு வந்துட்டு என்னப்பா அன்றைக்கி நடந்த இன்சிடென்ட்லேயும் நீ அங்கே தான் இருந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருக்கார் ஆனால் நம்ம ஜான் ஏதோ தீவிரமாக தேடிட்டுருக்காரு எக்ஸ்ட்ரா சோலார் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் ஆச்சு நாமக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஃபில் கிட்டே கேட்குறாரு ஆ கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபில் சொல்லும் போது ஓல்ட் பிளடிஷன் ஏரியாவில் சூப்பர் பிளஸ் சீரீஸை வந்து கண்டுபிடிச்சது நான் தான் இப்போ நம்மளோட ஓன் சோலார் சிஸ்டம்லேயே ஒரு சூப்பர் பிளேயர் வந்து நம்ம சூரியனால் வரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு நீ என்ன சொல்கிறேன்னு கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபில் சொல்லும் போது இந்த சூப்பர் பிளேயர் மட்டும் நம்ம சூரியன்லேருந்து வந்துச்சுன்னா ஹர்த் சர்ஃபேஸில் வாழ்கிற நம்ம எல்லாருமே செத்துருவோம் ஓசன் லேயரே வந்து போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஃபில்லுக்கு இது ரொம்ப பெரிய ஷாக்காக இருக்குது இந்த உலகமே அழிய போகுதுங்கிறத ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிறியே ஜான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பார் இந்த எல்லா விஷயத்தையுமே அடியானாவும் கேட்டுருவாங்க அங்கேருந்து அழுதுகிட்டே போயிடுவாங்க ஜான் பின்னாடி போய் சமாதானப்படுத்துவார் அவங்க நாங்கள் சின்ன வயசில் விளையாண்ட ஒரு கொகை இருக்குது அதை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது நம்ம அங்கே போனால் சேஃபாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் கிட்டே சொல்லுவாங்க ஜானும் சரி நம்ம அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போகிறதுக்காக எல்லா திங்ஸையும் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்காக அங்கே வீட்டுக்கு போவாங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ எவ்வளோ திங்ஸ் முடியுமோ எல்லாத்தையும் வந்து பேக் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க எல்லோரும் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஜான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இருந்தால் அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் இப்போ போய் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அதை அலைஞ்சுன்னு சாகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் அதை திறக்கிறதுக்கு அவருக்கு மனசே இல்லாமல் இப்போ தான் அது திறக்கிறாரு அதை திறக்கும் போது அதில் வந்து ஒரு செயின் இருக்கும் அந்த டாலரில் அலன்சன் ஜான் அப்புறமேட்டா கேலப் அவங்க மூணு பேரோட ஃபேமிலி பிக் ஒன்று இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்காரு அதை பார்த்துட்டு தான் நாம் கோருது அலன்சனோட கடைசி ஆசை ஜான் அவரோட அப்பா கிட்டே பேசுகிறது அப்படிங்கிறது உடனே வெளியே வராரு வெளியே வந்து அவரோட அப்பாவுக்கு கால் பண்ணுறாரு கால் பண்ணிவிட்டு அது ரொம்ப சாரிப்பா இது மாதிரி நான் ரொம்ப நாள் உங்ககிட்ட பேசல அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்கள் அப்பா இல்லைப்பா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு பைபிளில் ப்ராஃபஸி பற்றி எதாவது இருக்காப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்ஸஸை சொல்கிறாரு பைபிள் எங்கே இருக்கோ ஜான் உடனே நானும் வந்து ஒரு ப்ராஃபஸி வச்சுருக்கேன்ப்பா
நீனும் அதே மாதிரி தான்ப்பா அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லிகிட்டே இருக்கார் ஆனால் ஜானுக்கு இதனால் நான் ஏற்றுக்கவே முடியல அப்பா அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் நான் சொல்கிறது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது லைன் கட் ஆகிடுது இந்த பக்கம் ஜானோட அப்பா அவங்க அம்மாவை பார்க்குறாங்க ஆனால் இதை போய் சொல்லி அவங்க அம்மாவை அவங்களுக்கு பயமுத்தை விற்பண்ண ஸோ அதனால் அப்படியே விட்டுடுறாரு இப்போ ஜான் வீட்டுக்குள்ளே வந்து கிளப் ரூமுக்கு போகிறாரு பார்த்தா கிளப் ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கான் இன்னும் போய் பார்த்தா அவனும் அந்த ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஒரு நம்பர் சம்பர்ஸாக நிறைய எழுதிட்டே இருக்கான் ஜானுக்கு ஒன்றுமே புரியல டக்குன்னு அந்த பேப்பரும் பெண்ணையும் வந்து கிளப்கிட்டேருந்து வாங்குறாரு ஆனால் அவன் கை நகத்தினாலேயே அந்த டெஸ்க்கில் வந்து கீரை ஆரம்பிக்கிறான் கிளம்ப போட்டு ஒரு ஒழுக்கு ஒழுக்குறாரு கிளப் என்ன பண்ணுறேன்னு கிளப் ஏதோ முடித்த மாதிரி நானாக இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பரை பார்த்து கேட்குறான் இதை பார்த்தோன்னே தான் நமக்கு ஜானுக்கு நாம் வருது அன்றைக்கி லுசுண்டா டீச்சர் சொன்னது எல்லாமே எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எதுக்கு நம்ம அந்த கொக்கிக்கு போகாமல் இந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜான் கிட்டே கத்துறாங்க ஜான் என்ன சொல்கிறாருனா கண்டிப்பாக உங்கள் அம்மாவே நம்ம எங்கே போனால் சேஃபாக இருப்போன்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே ஓடுறாரு லுசுண்டாவே எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீச்சர் சொன்னதை ஜான் ஆமுக்கு படுத்துட்டு அந்த இடத்துக்கே போகிறாரு அங்கே போய் பார்த்தா அந்த டோரில் பெயிண்ட்டெலாம் அடித்து வச்சுருக்காங்க இதுதான் அந்த டோரான்னு தெரியாமல் ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி அந்த பெயிண்ட்டெலாம் வந்து அவர் ஸ்க்ராச் பண்ணி பார்க்குறாரு பார்த்தா அந்த நம்பர் அதில் எழுதியிருக்கு அந்த நம்பரை வச்சு ஒரு பிளேஸோட பொசிஷனை நம்ம ஜான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு வெளியே வந்து பார்த்தா டியானாவையும் காணும் எபியும் காணும் கிளவியும் காணும் காரையும் காணும் டியானா அவங்க ஜான் அந்த கொகைக்கு போனால் தான் சேஃபுன்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ எபியும் கிளவியும் அவங்க காரில் ஏற்றிட்டு அவங்க வந்துடுறாங்க வந்துகிட்டே இருக்கும் போதே எபி வந்து டியானா கிட்டே கேட்குறா நம்ம அந்த விஸ்பர் பண்ணுற பீப்புள் கிட்டேருந்து தூரமாக போகிறோமாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா டியானாவும் ஆமாம்மா கவலைப்பட தான் நம்ம போகிற இடம் யாருக்குமே தெரியாது அது ரொம்ப சேஃபான இடம் அப்படின்னு சொல்லி எபி கிட்டே சொல்கிறாங்க ஆனால் எபி என்ன சொல்கிறான்னா ஆனால் அவங்களுக்கு நம்ம எங்கே போகிறோன்னு தெரியுமேமா அப்படின்னு சொல்கிறா டியானாவுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன இவன் சொல்கிறான்னு அவளுக்கு அழகியே வந்துடுது ஜானை வேறு விட்டுட்டு வந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டியானா ஜான் கிட்டே அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக கால் பண்ணுறா ஆனால் சிக்னல் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷனை போய் நிறுத்துறா அந்த கேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து ஒரு கடை இருக்குது அந்த கடையில் டிவியில் நியூஸ் ஓடிட்டுருக்கு எல்லோரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ் சொல்லிகிட்ருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம டியானா அங்கே பார்த்துட்டே நிற்கிறா நம்ம கலப் கார்க்குள்ளே இருக்கான் எப்படியாவது ஜான் கிட்டே வந்து அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் ஸோ அங்கேருந்து பார்க்குறான் ஒரு பப்ளிக் ஃபோன் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து இறங்கி போய் அந்த பப்ளிக் ஃபோனில் காயின் போட்டு ஜானுக்கு கால் பண்ணுறான் இது மாதிரி அவங்க கேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறான் ஆனால் ஜான் எங்கேன்னு கரெக்டாக சொல்லணும்னா நம்ம கிளப்க்கு வந்து சொல்ல தெரியல கிளப் வந்து ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்து டியானா வந்து யாருக்கிட்ட பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லி கிளப் கிட்ட கேட்குறான் உடனே ஜான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே டியானா வந்து சரி இன்னி காருக்கு போ நான் பேசிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளப் அமுச்சு விட்டுறாங்க ஜான் கிட்டே அந்த பேச பற்றி ப்ராப்பரான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்போ தான் பார்க்குறாங்க அந்த ஃபோன் மேலே அந்த கருப்பு கலர் கல் இருக்குது அந்த கருப்பு கலர் கல்ல வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு இப்படி திரும்பி பார்க்குறாங்க அதுக்குள்ளே கிளவியும் எபியும் இருந்த காரை யாரோ வந்து டியானாக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியல எபி எபின்னு ரொம்ப சத்தமாக கத்துறாங்க பக்கத்தில் ஒரு கார் இருக்குது அதில் டக்குன்னு ஏறி அந்த காரை சேஸ் பண்ணுறதுக்காக வேகமாக ஓட்டுறாங்க இவங்க வேகமாக ஓட்டிட்டு வர்றதுக்கும் அங்கே ஒரு ட்ரக்கை வந்து இவங்க இடிக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்குது டியானா கொஞ்சம் கான்ஷியஸோடு பார்க்குறாங்க டியானாவை டாக்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து காப்பாற்ற நினைக்கிறாங்க ஆனால் நோய் யூஸ் நம்ம டியானா வந்து இறந்துடுறாங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜான் பார்க்குறாரு டியானா பக்கத்தில் வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது டியானா எதையோ வந்து இறக்கி பிடிச்சிட்ருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தா அந்த கருப்பு கலர் கல்லை தான் வந்து நம்ம டியானா வந்து பிடிச்சிட்ருப்பாங்க நம்ம ஜானுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ எங்கே போகணுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு போய் பார்த்தா தூரமாக அந்த மனுஷன் இருட்டு நின்றுட்டுருக்கிற மாதிரி தெரியும் அவங்கிட்ட போயிட்டு என்னோடய கிளப் எங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக கேட்குறாரு ஆனால் அவன் வந்து அவன் எதுவுமே வாயை திறக்கவே இல்லை அங்கேருந்து நம்ம கிளப் வரான் அவன் வந்து அப்பா இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மளை காப்பாற்ற தான்ப்பா போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் நம்ம ஜானுக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல திடீர்னு பார்த்தா நிறைய பேர் அது மாதிரி வராங்க கிளப் ஜான் கிட்ட ஃபஸ்ட்லேருந்து இவங்க நம்மளை ப்ரொடக்ட் தான்ப்பா பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது மாதிரி ஒரு நடக்க போகுதுன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடியே தெரியும் அதனால் ஒரு வார்னிங்காக தான்
கிழக்கிட்ட ஏதோ சொல்கிற மாதிரி இருக்கா ஆனால் நம்ம ஜானுக்கு வந்து அது கேட்கவே இல்லை கிழக்கு ஜானை பார்த்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் வந்து போக முடியும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஜானுக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த மனுஷங்கிட்ட நானும் வரேன் என் பையனை புரிஞ்சு என்னால் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சிறாரு ஆனால் அவன் இறக்க போகிற மாதிரியே தெரியல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறான் நம்ம ஜானுக்கு நல்லாவே தெரியும் கிளம்பிங்க இருந்தால் நாளைக்கு நடக்க போகிற இந்த சோலார் சூப்பர் ஃப்ளேயரில் நம்ம கிளம்பும் இறந்துருவான் அப்படின்னு ஸோ ஒரு அப்பாவை அவனை அனுப்பி வைக்க அவர் டிசைட் பண்ணுறாரு நான் வர்றதுனாலும் பரவாயில்ல நீ போய் பழச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லி அனுப்பிடுறாரு ஸோ போகும்போது கிளப்கிட்ட எவிக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டாக நீ இருக்கணும்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு அவர் அனுப்புகிறாரு எல்லோரும் ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் போய் ஏறுறாங்க அப்போ தான் அந்த வினோதமான மனுஷங்களோட ஹியூமன் ஃபார்ம் போய் அவங்க ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது ஜான் கிட்ட யூ அண்ட் மீ டுகெதர் ஃபார் எவர் அப்படின்ற ஜஸ்டர் அவங்க எப்பயும் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கிளப் பண்ணுறான் பண்ணிவிட்டு எல்லாருக்கும் குட் பாய் சொல்லிவிட்டு கிளப்பும் எப்பயும் அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் போகிறாங்க நம்ம ஜானால் கிளப் முன்னாடியே அவரோட ஃபீலிங்ஸை காட்ட முடியலனாலும் அவன் போன அப்புறமேட்டு அவர் பயங்கரமாக அழுகிறாரு இங்கே அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்பை காட்டுறாங்க பார்த்தா ஆர்த்துலேருந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் மட்டும் இல்லை இதே மாதிரி நிறைய ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்து வெளியே வருது இந்த பக்கம் ஜான் வந்து கண்ணு முடிக்கிறாரு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு லேசா இவர் அவர் காரில் போய் ஏறிட்டு அவரோட ஊருக்கு வந்து போகிறாரு அவர் போயிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தா எல்லா பில்டிங்கும் எரிஞ்சிட்ருக்கு கார் எரிஞ்சிட்ருக்கு எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது இவர் உடனே இவர் வீட்டுக்கு போகிறாரு இவருக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு கதவை தட்டினோடனே கிரேஸ் தான் கதவை திறக்கிறா உள்ளே போய் பார்த்தோன்னே அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாருமே வந்து அவர் பார்க்குறாரு கிரேஸ் கிளம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவன் சேஃபாக தான் இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜான் சொல்கிறாரு அவங்க அப்பாவை வந்து ஹக் பண்ணுறாரு ஜான் அவங்க அப்பா இது முடிவில்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜான் கிட்ட சொல்கிறாரு ஜான் உடனே ஆ எனக்கு தெரியுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நாலு பேரும் ஹக் பண்ணுறாங்க இவங்க ஹக் பண்ணி எல்லோரும் கண்ண முடிட்டு இருக்கும் போதே தூரத்தில் எதுவும் நெருப்பு சுனாமி மாதிரி ஒன்று வருது எப்படி சுனாமியில் தண்ணி எல்லாத்தையும் அடிக்குமோ அதே மாதிரி இந்த நெருப்பு எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டே வருது இவங்களோட பேசியும் அது வந்து அழிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே ஜூம் அவுட் பண்ணி இதனால் அஃபெக்ட் ஆன மொத்த அர்த்தையும் காட்டுறாங்க கட் பண்ணால் அடுத்த சீனில் அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க எவையும் கிளவியும் இன்னொரு புதிய உலகத்தில் வந்து இறக்கி விட்டுருக்காங்க அந்த உலகத்துலேருந்து அதே மாதிரியான ஸ்பேஸ் ஷிப் நிறைய போகுது நம்ம எவையும் கிளவும் தூரத்தில் ஏதோ பார்க்குறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய மரம் அந்த மரத்தை நோக்கி ரெண்டு பேரும் ஓடிட்டே இருக்காங்க இதோட அந்த படமும் முடியுது இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நீங்கள் நிறைய கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் அலிட் ஃப்ரெண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் எல்லாமே பண்ணுங்கள் இங்கே இது மாதிரி செய்கிற சின்ன சின்ன விஷயம் தான் எங்களுக்கு பெரிய பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் கரோனா